Так, ну что же, всем привет. Да, у нас сегодня Dota, Z Gaming Penguins. Мы наблюдаем за Z Gaming, смотрим, как они пытаются одолеть достаточно сильных соперников. Пингвинс, да, их так будут называть. Пингвин, наверное, да, именно пингвин у них на Старладере. Но это пингвины в любом случае, как бы иначе их и не назвать, собственно. У меня тут лаги какие-то имеются, поэтому, скорее всего, запись будет чуть позже. На YouTube-канале youtube.com slash tour Uh, вот, она будет записана с uh, повтора этой игры. И, uh, да, повтора я буду крутить у меня на канале, может быть, кто залетит, посмотрит там, посмотрим. Вот, команда пингвинов имеет у нас 56 побед, 26 поражений на Старладере. Это достаточно неплохой результат, это не большая дистанция, но достаточно успешная. Вот, да, лаги у меня действительно очень отвратительные, я не знаю, как с ними бороться. Uh, вот, но как бы я предложил вариант сам себе. Неплохой. А за гейминг, за гейминг у меня все в порядке. Единственное, что нет, у нас сегодня мини, там вместо, вместо него выступает на замене Кич. Увидим, каков он, собственно. И э, и погнали. О, ага. расскажу, что произошло. Забанили за гейминг Крабу и Фуриона, чтобы пингвины не пушили. Вайпер и Дума забанили э, пингвины, чтобы там не были толстые ребята у за гейминг. И Терроблейд упускают те и другие э, ребята. И Террорблейд уходит к команде Z Gaming. Да, увидим мы Террорблейда. Террорблейд у нас появляется впервые. Вообще Террорблейд популярный герой, но, скорее всего, он популярнее в банах, чем в пиках. Никто не хочет его, конечно, видеть. А, вот. Я бы... Блин, вот обычно я закрываю это молчание свое тем, что рассказываю, что там 100 фолловеров, и я разыграю между всеми вами сет. Осталось всего 12 человек. Фишка в том, что у меня, к сожалению, взломали Steam аккаунт, я сижу запасного, и восстановление занимает обычно очень долгое время. Хотя вот если какой-то входящий нет, это какой-то этот... А, дурацкий спам на почте. Я постоянно теперь сижу в мониторе почту, жду, когда что-то будет. Винга и Тайтхантер появляется у пингвинов тем временем. Uh, вот, Лав, uh, наверное, так мы будем звать товарища вот этого, вот, которого Зен на аватарке. Uh, Вуами, uh, грустный смайл, я не знаю, мы его будем просто по персонажу, наверное, называть. Стив uh, Just for Today, SGFT можно было бы, но так, все равно не очень приятно для произношения сокращения, поэтому тоже по персонажу. Ну и Рамзес, Рамзес, все с ним понятно, его что-то кич видел, там они в лобби пообщались. Ну, не сказать, чтобы мило, но <coughs> пообщались. Вот, Скайрос Мэйдж вторым пиком у команды Z Gaming. Банится Shadow Demon и Faceless Void. И банится еще Легион от Z Gaming. Баны и пики проходят быстро. По одной, по две секунды потратили ребята дополнительного своего времени. Вот, по-моему, вроде как лаги прошли, но не факт, что... Может быть, они к нам еще вернутся. Все может быть. Uh, вот, и еще и шейкер забанен. Помните, да, то, что Z Gaming в предыдущие две игры, когда у них совсем все не пошло, там, своими типичными энигмами на... за негативы и так далее, негативы за энигм играющие. Вот, они кардинально изменили свой пик, они стали играть связочки Кентаур плюс шейкер на ферст пиках. Сейчас они вообще другой связочкой играют. И Виз появляется у пингвинов, и Виз появляется в самый нужный... Момент, теперь за гейминг либо надо забирать кого-то под виспа, если они не боятся этой связки. Либо им нужно... Э, ну, они просто не успеют всех, кто подойдет в эту связку, перебанить за последний пик. Следовательно, вот как никогда вовремя залетает у нас этот шарик в игру. Вот. И... Потекло дополнительное время за гейминг, они раздумывают... Раздумывают третий свой пик, обдумывают, потому что тут весь появляется он немножечко так это э, портит планы, конечно. <coughs> Но посмотрим. А уж все-таки есть заготовка, которая как бы забивает на виспа, который может долететь с каким-нибудь там тиником, хаус-найтом новым, которого экзорцизма продолжительные э, замечательные. Точнее, что я сказал? Экзорцизм я сказал? Фантазм, извиняюсь. Хорошо, что у меня есть брат, который меня слушает тут рядом. Буду его переспрашивать, что я там сказал секунды три назад, чтобы не тупануть. А, так, Z и Z задумались вообще, ребята. Сейчас так, достаточно плотненько. Вот, да, и это, слушай, короче, когда у меня будет телефон там вдруг нечаянно звенеть, то вот хорошо, что ты подошел, опять же. 
Олимпиада математика. С пятых до седьмых классов. Это интересно. Некоторые задачки, которые, я думаю, не каждый дотер может решить, да. Есть над чем подразмыслить. Вич доктор залетает у Z Gaming. Интересно. Интересно. Вич доктор хорошо сюда зайдет. Но проблема в том, что чтобы он сюда зашел, одних касок недостаточно. Он нужен какой-то более уверенный станк, как, например, этот. Как же этот миссил называется? Это же не хоминг миссил, это Magic миссил. Вот. Какой-нибудь такой уверенный сам, чтобы Вич доктор нормально свой десворд влепил. Хроносферу сами за гейминг не захотели иметь в себе. Шейкеры не захотели. Вау! Это Висп-Сурс, и вот это да! Интересно! Мишка у нас появляется. По-моему, даже первый раз вообще на всех моих стримах за месяц. И за этот месяц я достиг многого, действительно, за этот месяц меня подвинули в тест вакансии, теперь за мной, видимо, будут следить. Права на ошибку у меня теперь нету. И пак ответ от Z-Gaming, от Z-Gaming, и это, видимо, фармящий Terrorblade будет, потому что, видимо, Кич заберет себе пака, если там роли не перераспределили за отсутствие мейнтома эти z -ы. И Terrorblade у нас сядет МН, Skymark Witch Doctor это для акулы с негативом. И для резидента осталось что-то пикнуть, но последний бан остается 40 секунд у команды Z Gaming, им нужно забанить какого-то э, мидера. Какого-нибудь такого, который будет мешать паку. Они решили, что мешать будет именно Templar Assassin. Я думаю, они... О-хо-хо-хо, еще и Зес появляется, вот это да. Просто вообще какой-то Limited Heroes нам показывают пингвины. Э, но... Да, у них очень мощные персонажи, они больно бьют, они имеют множество контроля. Огромное количество нюков, фурсы, которые в лейте и середине и в начале бьет очень сильно, и если там под станом Винги он фуры свайпы свои застакает, то там вообще это дело и ноги, попытайся. Есть, конечно, терроблейды. И опять же, смотрите, у команды пингвинов, да, из станов есть хороший Magic Missile от Винги. Есть Ревиш, которого надо еще дождаться. Вот, и вот этот вот, это, по-моему, Lightning Bolt, да, он дает стан uh, duration насколько тут написано есть микростанчик от него по моему но он тут видимо небольшой вот ну наверное в скором будущем у Урс появится там какой-то скалбашер и контроля будет еще чуть побольше может быть это будет Урс с хексом какой-нибудь бывали и такие по крайней мере на прудоте иногда я видел их у себя в пабах в принципе был не против их тимберсу а для резидента у нас будет это неплохо на каждого медведя найдет свой дровосек, да, который порежет ему лес. Порежет ему фарм в лесу. Ой, запрыгали мне тут что-то ребята. Вот, 6993. Это количество кадров, которые я потерял до трансляции. Надеюсь, больше их не будет. Если что, опять же, будет иметься запись, которая будет крутиться здесь у меня на повторе, скорее всего, позднее. <coughs> После этого стрима. Вот, если запись не пролагает, то у нас будет все вообще просто муа. Разбирают игроки своих персонажей, да, типичные фразочки любого комментатора, вот, и у меня, по-моему, даже, вот что я забыл, а, нет, нет, я промахнулся, вот здесь вот мне надо кое-что поменять, мне надо вот так вот все сделать, убрать вот эту картинку, я сделал отдельную сцену для окна пиков, посидим пока что еще на это, в этом окошке, ну что же, так, и у меня совсем заткнулись все тут, я не знаю в чем дело, Uh, так. Unit Speech All нужен нам. Наверное, это все, что мне тут надо пофиксить. Так. Да, та самая пауза у нас стоит. Пока стоит пауза. Мы успеем сейчас сделать вот так вот. Uh, я просто успешен. Да? Все успел. Рамка ее нет. Uh, и мы дожидаемся товарища кого? Товарища Кича того самого будет играть с тендем. просто еще две минуты у нас мн пока у нас есть две минуты мы можем ну, я не знаю где звать народ абсолютно нет у меня предположений может быть я не знаю кто нибудь в скайпе там хотя я скайпик выключил потому что совсем испугался за свое соединение вот но есть у меня всякие буровики но я их тут что-то вот не вижу Идет у нас анпауза, э -э, игроки разбегаются, и мы готовы их представлять. Резидент у нас будет играть на Тимберсо. Сегодня негатив. Это Скаймак, Акула, Вич Доктор, Кич это Пак и кто? МН? 
будет фармить на террор блейде не знаю какой лейна здесь будет скорее всего все таки дефолтный сейфу трипла в легкую линию пойдет хотя вот здесь вот рамзес идет в сложную тайт хантером здесь идет лав в сум на мид и будет сложная трипла такая вот действительно сложная трипла где будет э, винга стив джаст фо тудей в вами Висп, Кич, пишет Рамзес, что отвечает Кич и грустный смайл на Урсе. Ну, короче, это будет просто Урса. Не знаю, как я его буду. Потом побазарим. Да, побазарит они потом. Да, встретились они в третьем раунде с про Ребята, ребята друг друга знают, и поэтому есть, наверное, о чем поговорить потом. Но нам есть, в принципе, на что посмотреть. Я надеюсь, у нас есть Тимберсо, такой Тимберсоу, прямо вот, у которого чакрам такой прохладненький у нас. Вот, э, так, по закупам, может быть, посмотрим вот так вот даже. Э, из э, значимого пара щиточков, э, вот эту вот штуку негатива, э, третий щиток тут, ну, как бы, вот вообще, как бы, буст, буст по статам какой-нибудь, бустом по урону, там, я не знаю, это вот айрон э, брунки у всех валяются. Вот пак себе три взял там, лав взял всего парочку, вот, ну, такое, в общем по закупам особо даже и сказать нечего. Есть ли у нас какие-нибудь прикольные ходы, которые можно поставить? Да, конечно, мы поставим э, божеский э, вот этот вот ход. О, предоставляется он на Макуле, учитывая то, что мы на Акулу постоянно смотрим, мы будем, наверное, всегда иметь этот самый ход. Гоу, э, гоу, пишет Рамзес, не на той раскладочке, правда. Ничего страшного, тут сейчас может быть встреча. Тут Турс стоит, рядом с ним без Пуля, ну, без пуля будет с тезером на первом урсе, не знаю с чем. Венга тут с Magic Missile умеется. И я думаю, что все-таки Урса в любом случае должен качать свои фури свайпы. Что-то тут вообще разрисовался у нас Тайдуха. Урса забирает баунти, Тимберсо дабл дэмэдж, 1-1 по руном с первой секунды. И вот он, лав, посмотрим, что это за мидер-то такой у пингвинов. Но с другой стороны, мы не знаем, как этот лав стоял бы против мейн, потому что у нас сегодня кич за... замена кич. Ну ладно. Первый крип э, в этой игре за... забирает себе как раз тот самый стендин. И второй, собственно. Ну, кто там начал еще ласхейтить? Вот Урса начал ласхейтить, тут что-то, точнее, дымает. Ну. Э -э по пикам, по пикам, надо бы сказать, мне нравится пик команды ZB. Пик, пик мощный. Э -э он, конечно, скорее более джукающий и нюкающий, чем э -э жирный и просто убивающий в лоб. Но, тем не менее, э -э он неплох. У пингвинов есть просто интересные персонажи. Есть Урс, тот самый, э -э которого мы лет тысячи не видели, и Зевс, которого мы тоже лет тысячи не видели, и есть Визов, которого мы лет тысячи не видели. То есть пик абсолютно новый для нас. Здесь у команды Пингвин. Нов. У Пингвинов. И все, метаморфосис от Терроблейда. Терроблейда мы видим второй раз, все-таки я вспомнил. И все, в метаморфосисе он наваливает. Там дополнительно у него э, 20 урона. Да, ну, нормально еще 20, помога. Метаморфосис, который позволит ему... Ему не придется терпеть, он может стоять добивать без проблем каких-то. У него куча дополнительного урона, у него, правда, вы сейчас по крипчикам только один. Но он только пришел в метаморфосис. Ох уж этот звук. Ладно. Тут что-то внизу, это Тимбер Резидент с Рамзесом. Друг друга валят. Якорь минимум, может быть, теперь там темперчей откинуть и этот свой верлинг дес а так это не стоит здесь уже боту лупака есть будет также уже и у зевса боты пришли по моему в одно и то же время так что все у команд хорошо хасту контролирует винга забирает она ее эту хасту видели сразу тыкает негатив что типа ой ее пацаны винга на хасте бежит шухер валим под вышку ну, ребята да потихонечку отвод Отходя под вышку, есть вот эта штука, это рефлекшн. Рефлекшн, иллюзии, метаморфосис и сандер. Надо запоминать Терроблейда. Он уже второй раз появляется, я уверен, что не последний, поэтому э, этот товарищ должен быть принят мной во внимание и его способности. Я даже знаю то, что хилочка в Restoration есть у Вич Доктора, я знаю, есть что Вейва в Террор у Винги. Вот, про Урсу я тоже мало чего знаю, Оверпауэр у него есть, у него есть Эрсшок и Инрейдж. Э, Запоминаем вместе со мной. Дота для самых маленьких с Исаком. 
и пошел там веспятами своими крутить виспы. Те веспята у нас называются спириты. Ну, собственно, и есть те самые веспята. Устоявшиеся на Старладере. Название этих самых спиритов. Почему бы не поюзать его? Но эти спириты как бы первого уровня, они пока мало чего не дают. Они пфф, по 25 урона по герою дают. По крипам по 8 всего. То есть это такое. 17 на 1 имеет Зевс, в то время как пока 11 на 1. То есть Зевс по чуть-чуть да выигрывает эту линию. Но э, в целом все-таки ребята идут ровненько. Хотя разница 7 крипов это... <смех> это разница. Ой-ой-ой-ой, Кейч. Ковать пошел, на сальниц была мана. Но нет, он не стал. Вот, второй у нас по крипстату это Урса. 16 на 4 у него. В то время как Терлэй, который с ним стоит. Которого сейчас могут убить, потому что там оверпауэр. Фури с вайпами накидывает этот... Uh, Урса, нет, все нормально, флажка отхиливается МН. У МН, кстати, 454 хп. Очень uh, слабый в начале uh, персонаж, очень тонкий. Вот, и ему надо набираться, конечно, толстоты каким-то образом. Так, так, мы остановились на крипстатах. Третий крипстат имеется у Рамзеса. Сейчас у него будет, наверное, и второй, и первый крипстат с ДДшечкой подходит. Вот. А вот Z Gaming начинают. Крипстаты Z Gaming у нас начинают только с третьей позиции, то есть это резидент. Вот. Который имеет 15 на 4. Особо не пустая против Рамзеса, но он, конечно, пытается. Вот три только что вырвался. Побутил там бутылочку пак. Курица побежала. Инсайд. Со смайликом инсайд такой. У Кича. Наверное, это у Кича, да. И пока что... Да, ну... Конечно, Кичу больно здесь против Зевса. Против Зевса много кому здесь больно. Так, тут застанет что-то негатив, я смотрю. Нам, видимо, каски летели. И Стеншин Сил э, в Вингу. Винга очень больно ей. ФБ все-таки на Виждокторе забирает у нас Урса. Э, вот. Но все очень подбитые тут, кроме Урсы. Поэтому Сапротом стоит отойти. Пак подошел, может подойти, убить. Есть Дримкойл, это минус Стип. Стип на стиках. Уворачивается пак, конечно, у тульта Зевса. Эмэнто подставляется, это минус Зевс будет. Трипл uh, килл, зарабатывает себе Урса. Есть каски, каски летят хорошо. Ну, каски недостаточно, был бы Маледик. Нет, Маледик у Акулы. Отхиливается фласочка без проблем Урса. У него трипл килл, uh, счет 3-0. Это шестая минута, если посмотреть весь файт рекап. Но не весь здесь, конечно, но достаточно неплохой буст имеют. Uh, и Урс, собственно, да, по денежкам и команды. Так, стан залетел в акулу, ну, я думаю, тут... только стан все обойдется. Вот, начало за пингвинами в этой игре, действительно. Тот самый Урс с виспом и вингой, действительно, буду поагрессивнее смотреться, чем акула нег... негатив и мэн, сидящие на всяких персонажах, которые скорее ну, больше помогают, я не знаю, фармить, чем убивать. Вот. А Урса, собственно, со своими пацанами пришел именно за убийствами сюда. Он решил промаксить себе Фурис Вайпс. 25 за атаку накидывает урон дополнительного. Вот. И... А... Что же, у Урса, что у нас у Урса появляется? У него Орбов Веном. Вот он как решил поступить. Интересное решение. Может быть это будет Орбов Веном, потом Владимир, потом... Ребят, у нас Урса, почему бы не взять быстро Рошана? Но пока что э, быстрым Рошаном здесь не пахнет. Да, конечно, есть пятый уровень у Урсы. Он очень сильно поднялся от того файта, где пришел, к сожалению, Кичи слился. Но э, это еще не все. Есть седьмой уровень у Зевса. У него уже Аркин. Ой, Лайтник Булл, точнее, у него уже замакшенный. Лайтник Булл теперь пробивает по 50 урона с кулдауном 6 секунд за 35 маны. Это очень мощный нюк. Это прям вот вообще топовый нюк, по мне так. По крайней мере, один из топовых точно. Тимбер имеет седьмой уровень, Резидент. Давай, я вспомню, ты тот самый чувак, который каточки-то и вытаскивает. Так, пошел чакрам. Нет, нет, режет урон, к сожалению, Рамзес. Этому резиденту да и пробивает его за два якоря на полстолба. Якорь уже за Макшем, Кракеншел на два ревиш есть. Ревиш был потрачен. Не знаю, как и когда. Отошли к вышке сейчас э, ребята из Z-Gaming. Почему отошли? Ну, просто отошли. Просто терпеть им надо, действительно. Есть второй метаморфосис у Террорблейда. И э, он теперь накидывает дополнительно сколько там? 40 урона бонусного. Uh, у 
него 18 на 1, у него до сих пор все паршиво с крипстатом, там с крипстатом нормально все только у Кича и у э, Резидента. Вот, а основной керри его нету. Активировал регенерацию Висп. ДД внизу появляется, Винга его контролирует, на топе баунти забрал пак себе. Паку с руны, я думаю, все-таки не повезло. Именно так. Но, кстати, этот кич сравнялся с Зевсом все-таки по крипстат, несмотря на то, что он уходил и умирал э, вниз. Зевс что-то тут, я не знаю, то ли протыкал, то ли что. Вот сейчас крипстат совсем равный у этих ребят. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, как это так? Тут это Тимбер отвалился, Вич Доктор тут тоже умирал. Я это все пропустил сейчас. Ой-ой-ой-ой, Дримкойл это минус Винга. Есть это, Теншин Сил еще в Вуаме. Урс что-то впитался в кого-то, в Терроблейда убил его, собственно, даблкил, оформляет себе кич. Но это размен 2 в 2, это Сапотов размеряли на Тимбера и Терроблейда. Это, конечно же, в пользу пингвинов, от XP, по голде и там посмотрите, сколько урона наносит Зевс уже. Кич! У Кича проблемы! У Кича огромные проблемы! Мега килл уже у товарища Урсы, нету маны больше у негатива, он джукает здесь вообще, проедает дерево. Урс убегает, у Урс есть уже фейзы. У него есть уже Морбит Маска. Подошел Резидент, тот самый, который переворачивает катки. Пойдет ли он давить? Я бы на его месте пошел. Ай-яй-яй, неудачно. Есть чакрам! Чакрам! Чакрам не доходит! Ой-ой-ой, это еще и Резидент сейчас может поставиться. Есть, это есть все-таки минус, но в размен на Резидент. Резидент умирает второй раз у нас, Урс его разменяли на Резидента. Я не знаю, в чью это пользу, мне вот сейчас прямо совсем интересно. Это все равно в пользу пингвинов. Обратите внимание. Ну там смерть пак еще учитывалась, пак там еще как-то слился. Мэн очень сильно просел. У него, ему надо, я не знаю, ему надо просто давать рефлекшн. Отхиливает его флажечкой, все, пока что под контролем. Ну как под контролем, еще 3-8 на 10 минуте. Начало вот просто абсолютно за командой Пингвин. Все это время фармит Зевс. У Зевса что там у Зевса уже летит? Я думаю, что-то прикольное уже. Уже блин у Зевса имеется, да. Вот такой вот у нас будет Зевс. Там что-то пак прилетел за баунти руны. На топе инвиз находится. Посмотрим по КДА. Все-таки 5-1-0 этот Урса. Забрался мегакил Резидент, конечно. Там, по-моему, так получилось, что этот мегакил все равно команде не принес денег. Не знаю, как это прошло. 2-2-0 имеет пак. Пак пока что топовый у команды Z-Gaming персонаж. 1-0-3 Зевс, 1-0-0 Дайдуха. Все, ребят, ровно. Включим уже Нетворс, я думаю. Да, ну тут все видно. Тут уже на Рошан ребята зашли. Под Беспом это будет очень быстро. 4000 по золоту преимущество, 3000 по экспириенсу. Я не знаю, тут поход поставили в центре и не увидели Варда. Все, пожалуйста. Уже убит. Уже убит. Просто вот, да, Владимир дособрался Урса. Без какого-то либо ультимейта, он на восьмом уровне, он промахивает сначала оверпауэр с фистами. Э, ой, со свайпами, господи, фисты-то кулаки. Какие кулаки у медведя? Его когти тут. И выбегает просто на этого кича, бедного кич. Кич! Ой-ой-ой, как он сделал сейчас, очень здорово, стан Винги влетает, по-моему, это все равно будет минус, но тут Дримкойл очень хороший влетел, тут надо попытаться на развороте кого-нибудь с размена-то убрать. Резидент, очень больно этому резиденту, у Урса еще Аегис имеется, умирает Урса, Аегис... Ну, был вот так вот реализован, конечно. А Егис быстрый, но... Ой-ой-ой, а вот и Зевс, а вот и Зевс, это минус Тимбер. Пошел прокаст в этого самого Зевса. У Зевса очень мало ХП, у Винги тоже. Урса гоняется за негативом. Негатив есть Конкасев, но там очень много урона в этого негатива сейчас влетает. Висп своими беспятами сейчас добьет этого Вуами. Да, это минус, это Висп. Вот... А Тетер дает урон? Ладно, потом узнаем. Еще один файт в пользу команды Пингвинов. Причем очень мощный в пользу. Че там с Тезером? Тезер, ты все? Так, э, нет, там только слово, по-моему, да. Но, тем не менее, видимо, тычкой все таки добил Висп. 3-1 зачем становится, вот этой духе появляется Блинк Даггер. Блинк Даггер очень хороший тайминг имеет, учитывая то, что там уже есть раканы. И есть еще. А, ну, это, значит, как-то забейте. Урса, Владимир, Фейзы, Орбов, Веном. Походу, это будет Урса в поздней стадии игры со Скади. Вот, после всяких Бэткинг и так далее. Висп забрал себе баунти руну. Забрал себе пак иллюзию. И что же, Зевс у нас топ-2 по нетворсу, Тай, Тай Дух у нас топ-3, и Урс, естественно, у нас номер 1. У нас пак пока что тот, кто подает надежды, это правда у него только ПТ 1370 золота, у него едет, наверное, что-то бесполезное. Ну как бесполезный телепорт, полезная штука, но хм, не в тимфайте. Вот. 1300, у пака Даггер, конечно, да, задерживается, он три раза умирал, да, ходи... Хотя у него вот есть два килайца самые, но их недостаточно, увы. Посмотрим по графике, уже 7,5 по голде и 7,5 э, по экспириенсу также у пингвинов. 
О, ёбный, что там устроил Урсу, убил Терроблейд, Терроблейд ничего не успел дать, ни Сандра, ничего не там, у него седьмой уровень, у него две, две с половиной тысячи нетворсов, просто две с половиной. Он как Висп сейчас, вот после этой вышки, вот реально разные эти самые э, рейды. Пак, Пак разменял Зевса на э, себя самого, акулу забирает себе Киллинг Спри, посмотрим Файдер Кап, да, это естественно, в пользу команды э, Z Gaming, но не намного. Ой-ой-ой-ой, релокейт пошел, резидент тут точно отвалится. Сейчас пришел Урсу, убил резидента, делает спаут негатив. По-моему, успеет сделать он спаут. Да, без проблем он уходит отсюда. Но резидент опять же отвалился. И нам покажут, сколько за резидента отвалили денег. Отвалили денег за него достаточно, да. Если достаточно, э, Тайдуха наносит очень много урона. Огромное количество урона от Тайдухи сейчас летает. Урс прилетел, просто поздновато уже, вот, чисто на ласт на хит. И... Я думаю, что пока что Урсу топ дамагер сейчас. Нужна сюда срочная статистика вместо каких-нибудь фэнтези поинтов, которых там уже много накопилось. Вместо фэнтези поинтов нужно какой-нибудь демаж дел, например. Вот реально дамаг был бы очень полезная э, вещь, по мне так. Вот, предложил бы вам написать плюс в чат, если вы так же думаете, но в чате у меня никого не имеется, кроме Стип ТВ. Урса, Урса! На развороте, как это едается по... Ой-ой-ой, это свор. Да, это минус урса, это минус урса. Рамзе здесь еще находится, резидент. Да, резидент застрял здесь, но... Дабл килл делает акула. Это размен. Ну, блин. В пользу, естественно, команды Z Gaming. Причем, смотрите, как в пользу. Полторы тысячи отыграли себе сразу эти ребята по золоту. По экспириенсу две с половиной. Очень плохой размен. Пак тут опять пытается умереть. Есть еще свап по нему. Есть Dream Coil, но не хватит, не хватит. Пак просто тратит Dream Coil сейчас и ничего не может сделать. Вот. Графики капельку, капельку вверх пошли, конечно. Но сейчас 6.16 у нас. Пак умирает уже пятый раз. Блинк дагер у него задерживается. Ой. Мам, дорогая, насколько. Здесь yes, помимо блинка имеет уже Staff of Wizard. Я не знаю, что это будет. Э, вариантов много. Э, Петра, Форстав. Может, погоним сразу за раз, что этот товарищ Лав. Посмотрим. Винга имеет только базилочку, больше ничего, но больше от нее ничего и не нужно. Что вот имеет бедный Мэн? Бедный Мэн не имеет фарма. Вот сейчас он нашел тут эту замечательную линию, где можно попытаться хоть еще пару крипчиков добить. У него 43 крипа всего добито. Вот, это не очень высокий показатель за 15 минут. Керритер Блейд не заходит в эту игру, как ни крути. У него только есть Брейсер и ПТ. Это все, Рошан через 4,5 минуты появляется. Это ветра у Зевса уже готовые. Зевс там наворачивает вообще фарму. Мама дорогая. Тут что-то Урс в смоке идет, но все, уже ушел террор. С этой линии. На этой линии больше нет террора никакого. Ну, спокойно отправляется фармить крипчиков. Что же Кич? Кич имеет 1600, но ну, нельзя ему умирать. Ну, пятихаточка ему осталось до цвета блинка. Ну, ну ладно, 600, ну может 550. Но умирать вообще не вариант. Так, я не понял, Кич это зачем сюда? А ты как, Рамзес, спанешь? Есть что-то ПСК и мага. Есть Сайленс, но тут Урса! Есть Дрим Койл, тут Вис подошел. Ревж дает Айдуха, подошли, фиданули просто сейчас за гейминг сюда. Не знаю зачем, в общем, вообще неоправданный этот хит был. Подошел, конечно, резидент, тут на хосте, начинает всех резать, по столба срезал этого тайдухи, но ему холод будет срезать. Пришел Зевс на ветра, поднял резидента. Но ребята должны отдавать эту вышку, глиф был прожат. Ну и все. ой 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 резидент, как плохо ты не попал, он своим типерчейном. И акула минус, это 4 в 0 размен, это по одному пришли ребята и слились сюда, это не очень здорово. Так, куда это все телепорты? Все телепорты домой почему-то, ребят, пошли. Ну да, топ они спушили. Сейчас становится 6.20. Это Fight Recap опять-таки же в пользу пингвинов. Посмотрим графики. Графики вверх не переходили никогда. Они что-то там остановились ненадолго на 8000. Но сейчас уже под 12 все будет. По золоту. По XP э, в 10. Тут тоже график. Чуть-чуть большую горочку имели. Но это все фигня. На самом деле. Когда э, у Веспа все лучше, чем у Terrorblade, ты начинаешь задумываться. А не проблема ли у тебя? У тебя проблема. О, Юрс там кого-то вцепился. Он вцепился в... Скай Мага, это минус Скай Маг. Тут пак еще встрял. Может, конечно, попытаться разворота убить, на ветра поднимают. Нет, это. Пакаут! Опять умирает пак. Пак уже имеет 2 к 7. У него все вообще отвратительно. Доминейтинг опять у нас Урса. 11 киллов он сделал. Как все-таки это по Урсу реализовали? Блинк делает Зевс. Блинк делает Урса. Трипл килл оформляет себе Урса. Тут еще резидент в развороте. Ну я не знаю, зачем? Зачем вы сюда идете? 
Вот, пожалуйста, словил ветра бедный Тимбер. Сейчас на него будет атака. Хотя тут что-то он пытается сделать. Не знаю, зачем ультракил уже получает. ГГ пишет МН, понимая, что тут вообще ничего не сделать. А, вот. Весь подгоняет просто всю команду Z Gaming. ГГ Гоу Next. За 18 минут команда Пингвинов разделали Z Gaming. Со счетом 6.24. Грустно, конечно, грустно, что все это так быстро у нас закончилось. Но у нас еще есть вторая игра, есть еще шанс отыграться. Посмотрим, реализует ли его Z Gaming. Поэтому никуда особенно-то и не переключайтесь. Мы к вам очень скоро вернемся. Вообще не.